डियर स्टूडेंट्स तुम्हारा जरा एस एस सी दुई हज़ार बीस साल परीक्षार्थी तुम्हारे आज के थको आई सी टी फुल सजेशन अर्थात हंड्रेड पार्सेंट कमन पड़े एम एक सजेशन आज के तुम्हारे देव जदि तुम्हारा जो करोा भाइरस संक्रमण के कारण देश के स्कूल कलेज विश्वविद्यालय बंद हो गए अर्थात एक तारीखे जो परीक्षा आरम्भ हो से परीक्षा ना हार सम्भवन बसि कंतु परीक्षा हो आशा तो तुम्हारा बस थकते पर तुम्हारे उचित स्वाभाविक गति से परीक्षार प्रिपारेशन ना जो परीक्षा पिछले जाए न्याचाराल पिछले जाए क्यों बर तुम्हारे प्रस्तुति और भलो हार कथा क्योंकि जदि को कारण करोा भाइरसर यह संक्रमण उन्नति है तो हमें क्यों एक तारीखे परीक्षा अवश्य है से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारा जो आलसेमी करो परीक्षा पिछले जाए यह आशा प्रिपारेशन ना नीते थको तो हमें क्योंकि अनेक समस्या पड़े तई तुम्हारे प्रति अनुरोध थक आज के जो सजेशन देव ये सजेशन फलो करो और अन्य सबजेक्टर सजेशन तो अवश्य तुम्हारा अलरेडी शेष कर फेले और आई सी टी शेष मुहूर्त सजेशन एम तुम्हारे देव जो सजेशन अवश्य कमन पड़े इनशाला चलो शुरू करा जा प्रथम देखे नेब आई सी टी छयटी अध्याय आई छयटी अध्याय के क्यों प्रश्न आसे प्रथम देखो प्रथम अध्याय के एक प्रश्न आस द्वित अध्याय के एक प्रश्न तृतीय अध्याय के दुईट चतुर्थ अध्याय के एक पंचम अध्याय के दुईट और ष्ठ अध्याय के एक मोट आठट प्रश्न आसें तुम्हारे परीक्षाते आठट अध्याय के तुम्हें पाँच टी प्रश्न आंसर देते हैं एखे एक जिन ख्याल रखे तृत्य अध्याय के ष्ठ अध्याय पर्त गणित किस प्रोग्रामिंग आने के आई सी टी सहज मन है अनेक अनेक आई सी टी कठिन मन है क्यों जरा आई सी टी के एक भय पाओ ता एक सिसटेमे आसले अन्सारगल कर सिसटेम से रकम प्रथम अध्याय के एक दे द्वित अध्याय के एक तृत्य अध्याय के एक दे तीन चतुर्थ अध्याय स्टेम एल अनेक सहज एखान एक अन्सार कर ष्ठ अध्याय के एक अन्सार कर तुम्हारे मोट पांच टी हो ग से क्षेत्र में तुम्हें जरा पंचम अध्याय प्रोग्रामिंग एक बस कठिन लागे प्रोग्रामिंग कम बुझ ता तो पंचम अध्याय अन्सार करना और एक जो विषय हम तृत्य अध्याय के दुईट प्रश्न आसें एखान के एक प्रश्न अन्सार करते हल अर्थात दर परिपूरक तृत्य अध्याय दुईट अंश दर परिपूरक वोडिंग पर्त एक अंश ए लजिक गेट व बुलियन एलजब्रा पर अंश तुम्हारा बुलियन एलजब्रा लजिक गेट एनकोडार डिकोडार हाफ एडार फुल एडार जरा एक कठिन लागे ता वही अंशा के बद दिए तृत्य अध्याय प्रथम अंश थे अन्सार कर दर परिपूरक आग पर्त रूपान्तर अंक एखान एक प्रश्न अवश्य कमन पड़े एब तुम्हारे दर परिपूरक सबसे बस गुरुतवपूर्ण और जेको एक रूपान्तर अंक तो अवश्य आसमी सजेशन दिए देव हमें शुद्ध एखे हाइलाइट करते चेती तुम्हारा एखे तृत्य अध्याय के तृत्य अध्याय के प्रथम प्रश्न मैंने एक प्रश्न अन्सार कर चतुर्थ अध्याय के एक एस टी एम एल अनेक सहज एट आशा करिए तुम्हारा सबा कम बेसि पढ़ो तो मोट चार प्रश्न अन्सार हलो प्रथम और द्वित अध्याय तो अनेक सहज और ष्ठ अध्याय डेटा बेज डेटा बेज क्यों अनेक सहज मन है तुलनमूलक पंचम अध्याय तुलन डेटा बेज अनेक सहज से हिसाब से तुम्हारे पाँच ट प्रश्न अन्सार कर और आई सी टी परीक्षा जो समय देवा था समय मध्य पाँच ट प्रश्न क्योंकि अन्सार देव अनेक इजी ता तुम्हारे ये हे जरा एक दुरबल आ जरा आई सी टी एक पाका आई सी टी एक भलो पढ़ो तर सजेशन हे नीचे चार चैप्टर थे तुम्हारा पाँच टी प्रश्न अन्सार करवा देखो तृत्य अध्याय के दुईट चतुर्थ अध्याय के एक पंचम अध्याय के दुईट और ष्ठ अध्याय के एक मोट छयट प्रश्न क्योंकि चार अध्याय पाव जाए तो हमें ये छयट प्रश्न मध्य तुम अंत पाँच प्रश्न अन्सार करवा कारण तृत्य अध्याय के ष्ठ अध्याय पर्त जे गाणितिक समाधानगुलो आसे अथवा प्रोग्रामिंग आसे जरा आई सी टी भलो पड़ो तरह का समस्या कथा नहीं मत तृत्य अध्याय के ष्ठ अध्याय पर्त चार अध्याय अन्सार करा उचित कारण ये चार अध्याय फुल मार्क्स पाव जाए क्यों प्रथम और द्वित अध्याय एखे क्योंकि सृजनशीले दस मध्य दस ना पाव जो पे एक एक सृजनशीले क्योंकि तृत्य अध्याय गणित चतुर्थ अध्याय एस टी एम एल पंचम अध्याय प्रोग्रामिंग ष्ठ अध्याय डेटा बेजे जो कोरि लैंगुएज के प्रश्न आसे रिलेशन के प्रश्न आसे और डेटा टाइप से खान प्रश्नगू आ प्रश्नगू क्योंकि फुल मार्क्स पाव जाए तो हमें तुम तुम्हारा जरा आई सी टी तक पाका ता चेषा कर नीचे चार्ट दिखे अन्सार करते हैं पंचाश मध्य पैंतालिस के सिचल्लिस नम्बर चले आस अर्थात ए प्लस नम्बर चले आस जरा एक दुरबल ता प्रथम दुईटा के अन्सार कर दिए एर एर पर एखान चार अध्याय के जेको तीन ट प्रश्न अन्सार कर आशा करी आई सी टी परीक्षा भलो है चलो ताब देखे आस सजेशन की सबसे शर्ट एवं सजेशन और एक कथा ये सजेशन क्योंकि सारा बांग्लेश सब बोर्डर जो अर्थात एम एक कम्बाइन सजेशन एखे तैरी करजेशन सारा बांग्लेशो बोर्ड फलो करते 
অর্থাৎ সব বোর্ডের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চলো আমরা দেখে আসি সাজেশনটা কি ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা হচ্ছে তোমাদের আইসিটি সাজেশন দুই আর এটা হচ্ছে কয়ের জন্য সাজেশন এভাবে আমি পর্যায়ক্রমে ক খ এবং গ ঘ আলাদা প্রশ্ন আমি তোমাদের সামনে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরব এখানে রয়েছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আমি ক্যামেরার সামনে জাস্ট তুলে ধরেছি তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট দিয়ে অথবা খাতায় তুলে নাও প্রথমে আছে প্রথম অধ্যায়ের জন্য আর এই সাজেশন কিন্তু সব বোর্ডের জন্য অর্থাৎ বাংলাদেশের যতগুলো বোর্ড আছে সবগুলো বোর্ড কিন্তু এই সাজেশনটা ফলো করতে পারবে প্রথম অধ্যায় কতে আছে এক নম্বর আছে দেখো রোবটিক্স কি হ্যাকিং কি হ্যাকার কাকে বলে প্লেজিয়ারিজম কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি বায়োমেট্রিক কি ই কমার্স কি টেলিমেডিসিন ক্রায়ো সার্জারি ন্যানো টেকনোলজি এবং বিশ্বগ্রাম এই দশটি প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রশ্ন তোমরা যদি দশটি প্রশ্ন পড়ে ফেলে তারপর যদি সময় পাও তারপরে তোমরা এই পাঁচটি প্রশ্ন পড়বে আর যদি এই দশটি প্রশ্ন পড়ার পরে তোমাদের মনে হয় যে না বেশি পড়া হয়ে গেছে আমাদের অত সময় নেই তাহলে আর পড়ার দরকার নেই তবে এগুলো যদি আগে পড়া থাকে তাহলে পড়ে নিবে এখানে দ্বিতীয় অধ্যায় দশটি প্রশ্ন দেওয়া আছে তোমরা মোবাইলের মনিটর থেকে অথবা কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে দেখে নাও এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রশ্ন আছে এই পাঁচটি প্রশ্ন তোমরা পারলে পড়ে নেবে যেহেতু তৃতীয় অধ্যায় থেকে দুইটা প্রশ্ন আসে এই জন্য তৃতীয় অধ্যায় প্রশ্ন একটু বেশি এখানে বারোটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে এই বারোটি প্রশ্ন পড়ার পরে যদি সময় পাও বা যদি তোমাদের আগের কিছু প্রশ্ন পড়া থাকে তাহলে নিচে কম গুরুত্বপূর্ণ এই অংশগুলো পড়ে ফেলবে এরপর আছে চতুর্থ অধ্যায় তোমরা এই প্রশ্নগুলো যে কোনো বই থেকে বা তোমাদের টেক্সট পেপার থেকে বের করে এরকম পাশে লিখে রাখবে এমন একটা পেজ তোমরা খাতায় নোট করে তারপরে আবার কোন বই থেকে এটা পেয়েছো বা কোন টেক্সট পেপার থেকে পেয়েছো সে পৃষ্ঠা নাম্বারটা এইভাবে লিখে রাখবে যাতে পরীক্ষার আগের দিন তাড়াতাড়ি বের করা যায় প্রশ্নের উত্তরগুলো এখানে দশটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে আর ডিয়ার স্টুডেন্টস এই প্রশ্ন থেকে অবশ্যই কমন পড়বে আর এবং আমি আশাও করব যে তোমাদের এগুলো অলরেডি পড়া আছে যদি পড়া না থাকে তাহলে এখনই এখনই শুরু করে দাও যদিও তোমরা জানো করোনা ভাইরাসের কারণে সারা বাংলাদেশের স্কুল কলেজ বন্ধ কিন্তু যদি পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যায় এক তারিখে তাহলে কি করবে এই জন্য তোমাদের প্রিপারেশনের জন্য কোনো ঘাটতি না থাকে তোমরা এখন থেকে পড়া শুরু করে দাও এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচটি প্রশ্ন আছে এগুলো করে নেবে এরপর আছে পঞ্চম অধ্যায়ের এই দশটি প্রশ্ন দশটি প্রশ্ন থেকে ভালো মতো পড়বা দশটি প্রশ্ন পড়ার পরে এই অতিরিক্ত সাতটি প্রশ্ন পড়বে যদি সম্ভব হয় তাহলে পড়বে আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে অত গুরুত্ব দিয়ে পড়ার দরকার নেই সবাই শেষে ষষ্ঠ অধ্যায় এখানে দশটি প্রশ্ন আছে গুরুত্বপূর্ণ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ আছে পাঁচটি প্রশ্ন এখন তোমরা দেখবে অনুদাবনমূলক প্রশ্ন অর্থাৎ ক্ষয়ের জন্য যে প্রশ্নগুলো দেখো এখানে অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্ন দেওয়া আছে তোমরা দেখে নাও প্রথমে একটা প্রশ্ন অনেকভাবে আসতে পারে এই জন্য অথবা দিয়ে অথবা দিয়ে আমি লিখে দিয়েছি তোমরা দেখে নাও শীতলীকরণ প্রক্রিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো এটা ক্রায় সার্জারি দুই নম্বর আছে ব্যক্তি শনাক্তকরণ প্রযুক্তির ব্যাখ্যা করো এটি হচ্ছে বায়োমেট্রিক তিন নম্বর আছে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সম্ভব এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক ধরনের এক ধরনের এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে রোবটিক্স তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের নৈতিকতায় ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে কম্পিউটার ইথিক্স এটা এভাবে আসতে পারে হ্যাকিং নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করো এরপর আছে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব বিশ্বগ্রাম এটা গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম এই অংশ থেকে পড়ে নেবে বাস্তবে অবস্থান করে কল্পনাকে শুয়ে দেখা সম্ভব ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি থেকে আসবে এরপর আছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বকে হাতের মুঠায় নিয়ে এসেছে এটা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিশ্বগ্রাম সম্পর্কে পড়ে নেবে এবং সবার শেষে আছে আণবিক পর্যায়ে গবেষণার প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা করো এটি হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি আশা করি এই নয়টি থেকে একটি প্রশ্ন অবশ্যই আসবে এছাড়াও যে বিষয়গুলো তোমরা আলাদা আলাদাভাবে বাসা থেকে দেখে যাবে বা পড়ে যাবে সে বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা আছে দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো একইভাবে দেওয়া আছে আলোর গতিতে ডেটা স্থানান্তর ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তি অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে এবার কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের এই প্রশ্নটা অনেকভাবে আসতে পারে দেখো সবগুলো অথবা দেওয়া আছে যেভাবে আসুক এটা অপটিক্যাল ফাইবারের প্রশ্ন 
এবারে মোবাইল ফোনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা করো মোবাইল ফোনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স এই ডেটা ট্রান্সমিশন মোডগুলো ভালোমতো পড়ে নেবে আমি তোমাদের স্ক্রিনের সামনে প্রশ্নগুলো এক একে তুলে ধরলাম তোমরা দেখে নাও তোমরা আমার অন্য আই সিটের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখলে এগুলোর সব উত্তর পেয়ে যাবে এখানে সাজেশনের পাশাপাশি সবগুলো প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় এই জন্য তোমরা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকো অন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমার আমাদের ভিডিও দেওয়া আছে সে ভিডিওগুলো তোমরা দেখে নেবে এছাড়াও যে টপিকগুলো তোমার বারবার পড়তে হবে সেই টপিকগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে এরপর আছে তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নগুলো দিয়ে পরিপূরক গঠনের পদ্ধতি বা গুরুত্ব অথবা বিয়োগের কার্যক্রম মাধ্যমে করা সম্ভব ব্যাখ্যা করা এই প্রশ্নটা ভালো মতো পড়বে কোন যুক্তিতে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এটে হচ্ছে বুলি অঞ্চলকের যোগের ব্যাখ্যা ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারি যোগের ব্যাখ্যা তিন প্লাস পাঁচ ইকুয়াল টু দশ এটা হচ্ছে অক্টাল যোগ সাত যোগ নয় ইকুয়াল টু দশ এটা হচ্ছে হেডসাইট স্মেল যোগ তোমরা তোমাদের টিচারদের কাছ থেকে দেখে নেবে অথবা আমার এই সংক্রান্ত ভিডিও আছে জাস্ট চ্যানেল থেকে দেখে নেবে সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে এই আটটা প্রশ্ন ভালো মতো পড়বে ক্ষয়ের জন্য তৃতীয় অধ্যায় ক্ষয়ের জন্য এরপর আছে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন এই কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলেও এটি একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়বে যেহেতু এটা গুরুত্বপূর্ণ কথাটি লেখা আছে আর যেহেতু এটা অঙ্ক বা গাণিতিক সমস্যা সমাধান সেহেতু একটা পড়লে এরকম দশটা আরও পারা যায় তোমরা জাস্ট এটা করে নেবে এখন আলাদা করে এখানে আবার উল্লেখ করা আছে কীভাবে কোন অংশটা পড়বে রূপান্তরের অঙ্ক কোড বা কোডিং সার্বজনীন গেট বিশেষ গেট ডি মর্গেন উপপাদ্য অ্যানকোডার ডিকোডার অ্যাডার হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডার এই অংশগুলো পড়বে এটা গেল তৃতীয় অধ্যায় এরপরে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রশ্নগুলি দেওয়া আছে এখানে এগারোটি প্রশ্ন দেওয়া আছে এই এগারোটি প্রশ্ন ভালো মতো পড়বে একটা প্রশ্ন বিভিন্নভাবে আসতে পারে যেমন আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ডোমেন নেম ব্যবহার করার সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটি এভাবে আসতে পারে ডোমেন নেমের গুরুত্ব বা ডোমেন নেম অদ্বিতীয় ব্যাখ্যা করো এই অংশগুলো ভালো মতো পড়ে নেবে তোমরা প্রশ্নগুলো জাস্ট তোমাদের খাতায় তুলে নাও তারপরে টেস্ট পেপার বা বই থেকে পড়ে নেবে যে বিষয়গুলো ভালো মতো পড়তে হবে সেগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের প্রকার বেদ ওয়েবসাইটের কাঠামো এবং ওয়েবসাইট পাবলিশিং তোমরা জানো ওয়েবসাইট দুই ধরনের স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইট এগুলো ভালো মতো পড়বে ওয়েবসাইটের কাঠামো চার ধরনের এটা উপরে নেবে এবং ওয়েবসাইট কীভাবে পাবলিশ করতে হয় সেই বিষয়টা উপরে নেবে যারা পঞ্চম অধ্যায় অ্যান্সার করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এই অংশটা পঞ্চম অধ্যায় থেকে দুইটি প্রশ্ন আসবে দুইটি প্রশ্ন দেখে নাও এখান থেকে অবশ্যই আসবে এখানে মোট দশটি প্রশ্ন দেওয়া আছে এই দশটি প্রশ্ন থেকে অবশ্যই দুইটি প্রশ্ন কমন করবে খ নম্বরের জন্য আর নিচে আছে কম গুরুত্বপূর্ণ দেখো এগুলো পঞ্চম অধ্যায় বাকি অংশটুকু এগারোটা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং সবার শেষে দেওয়া আছে ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের এখানে তোমরা জানো ষষ্ঠ অধ্যায় ডেটা বেজের যে প্রশ্নগুলো এটা খুবই সহজ এই অংশ এই অংশটা অবশ্যই অ্যান্সার করবে এখানে দশটা প্রশ্ন দেওয়া আছে এই দশটা প্রশ্ন ভালো মতো পড়বে আশা করি এখান থেকে একটু কমন পড়বে ভালো মতো আরও পড়তে হবে যা ডিবিএমএস আর ডিবিএমএস কোয়ারি এবং ডেটা বেস রিলেশন এই অংশটা উপরে নেবে খ নম্বরের জন্য রিয়েল স্টুডেন্টস এই গেল তোমাদের ক এবং খ নম্বরের প্রশ্ন রিয়েল স্টুডেন্টস এই হচ্ছে তোমাদের ক এবং খ নম্বরের জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এই ভিডিওতে এতটুকুই তোমাদের গ এবং ঘয়ের জন্য যে প্রশ্ন বা সাদেশন সেই সাদেশন আমি পরের ভিডিওতে আপলোড করে দেব তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকো এবং আজকের মধ্যেই আমি গ এবং গয়ের আরেকটা ভিডিও আপলোড করে দেবো